wat de laatste lied wat ons gesing het, om vir die Heere te sê, Heere, ons wil jy sien, kom open ons oor, kom met die smag kreet, dat ons hom sal beleef. Vertrouw dat jy iets vanmorgen daarvan gaan beleef, want ons bykie stilstaan by uh, baie interessante, moeilike onderwerp, ek is, um, betek hier is dit, Lekker om makkelijk goed aan te spreken, want die heren betek het zwaar ding op ou, ouse hart lewe, word het so bykie meer van een uitdaging, maar ek besef ook, dis, dis nodig. En uh, kom ons begin, ons begin met een nieuwe, een nieuwe bybelverhaal. Bybelverhaal wat ek amper wil waarborg, nog niet een van julle het nog ooit gehoor van die man, je man. Nie her man nie, je man. Iemand al gehoor van die story en die bybel van je man. Was een of twee. Kom ik vertel jou van je man. Onder andere maak die oud boeken boeke konings en kronieke melding van hom. En iets wat ons van hom weet. Een, as ons gaan kyk na wat die Bijbel oor hom sê, kom ons achter, hy was nogal in baie areas om sy leven uiter succesvol gewees. In teendeel, in kronieke 25 vers 5 sê vir ons, hy was een toegeweide ouwer. Hier is die stelling, vers 5 sê, hulle allemaal was die seens van Heeman, want God het omgeëer met 14 seens en 3 dochters. Nou hierdie sê nie, hy was productief nie, hierdie sê ook, hy was een effectieve ouwer, bloot net, omdat ons verder in die selfde context achterkom, hy self, maar ook sy seens, was allemaal ongelooflik bedrewe misikante gewees. So hy was een baie goeie ouwer gewees, stabiele gesinssituasie gehad, hy was een bekwame misikant gewees, en um, sy, sy seens saam met hom, in teendeel vers 6 en 7 van 1 Kronieke 25, sê al hierdie mans het onder leiding van hulle paas gewerk, terwijl hulle in die huis van die Heere muziek gemaakt het. En net so interessant genoeg, as jy ooit iemand jou so kap met die theologie van, hoe kom daar instrumenten in een gemeentelike samenkoms is, en uh, ons kom uit de traditie uit, waar het gewoonlik net een orrel of een klavierdalk is, hoor net, wat was die context gewees destijds in die, in die aanbiddingsbelevenis van die volk Israel? Hulle verantwoordelijkheid het ingesluit, hulle die symbale, harpe, sieters gespeel in die huis van God. Hulle en hulle families is allemaal opgelei om voor die Heere muziek te maak. Elkeen van hulle, is nogal een lekker muziek span, 288 in totaal, was bedrewe muzikante. Jemand was deel daarvan, sy kinders was deel daarvan, dit was halve familie actie gewees, want die paas en hulle seens was betrokken geweest in hierdie muziekspan. So ons weet van Jemand, suksesvolle ouwer, goeie gesinslewe, briljante muzikant, en ek dink muziek, muziek is een van die beroepe waar jy nie werk nie. Ek het nog nooit gehoor, jy werk gitaar nie, of jy werk klavier nie. So dit is een van die beroepe waar jy speel. So jy kan net achterkom, hierdie ouwe het een lekker beroep gehad. Daardens kom ons achter, hy was in koninklijke dienst. Vers 5 maak die stelling onder andere om te sê, Jeman was die koningse siener. So hy was een bedreven misikant gewees, maar hy was ook iemand wat in sig in raad en bijstand gegeet vir koning Salomo, in wie sy hofhouding hy gedien het. In vers 6 gaan aan om te sê, Jeman het direct aan die koning gerapporteer. So as jy nou wil weet van sy sy amp wat hy gehad het, hy was nie sommer een hier jy nie, hy was nie sommer man nie deel van die band nie, nee, 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 hy was een baie vaardige muziek, muzikant, hy was waarschijnlijk een um, deel van die directie gewees, wat die ons gedirigeer het, en, en afgerig het, en opgeleid het, maar dan was hy ambtenaar in die koningshuis gewees, want hy was direct met die koning, die koning van alle tye, koning Salomo, wat die volk Israel tot sy hoogste hoogte geleid het, en hy was deel van daar die hofhouding gewees. En dan interessant genoeg, maak die Bijbel een stelling in een konings rondom Jeman, eindelijk van Salomo en sy wijsheid, maar het sê net wie anders was ook nogal na by hom gewees. Die Bijbel sê vir ons die 1 konings 4 vers, vers 31, ja, Salomo was wijzer als al die mense, as Ethan, die Israëliet en Jeman. 
zodat so hij beroemd was onder al die naties rondom hom. Met andere woorden, Salomo van wie ons via die Bijbel zei, hij was hier die ongekende persoon met goddelijke en zijn wijsheid, was hier man kort op zijn hakken geweest. Want hij was ook erkend als iemand met ongekende en zich. Zo so, kan kijken naar jullie ouwe en sê, wow, wat een vergeer. Dus dat is nou nogal iemand wat is meiden. Hij heeft nou rarig een, een lekker werk, hij heeft aanzien, gelukkig bij die huis, die, die, die context werk. En dan vindt ons hier man, het onder andere, en je zou het verwacht uit zijn context, dat hij um, bij die muzikanten betrokken en hij heeft van die liederen en die goed van David gesing en gespeeld, hij heeft een psalm geschreven. En die psalm wat hij geschreven heeft, toevallig, is waarschijnlijk niet een psalm wat een van ons ooit zou merken als ons gunsteling psalm. Jij raam om, je zet hem op je status, um, je hebt hem in verschillende kleren onderstreep. Het is niet nie een van die psalms. Nie. Terwijl we van tijd gaan, dan kom je voor je lees niet. Als je volgt in ons events, notas op u version is die volledige een daar. En ik wil aanmoedig, volg saam en maak notas, want dat is een paar interessante andere hulpmiddels wat je ook zelf vindt volgend in, je, in jou preek notas. Maar Psalm 88, hy trek sels, hy begin om te sê vers 1, een psalm van die Korachite, vir die koorleier met fluitspel, een gedig van Jeman, die Esrachit. En dan skryf hy, en letterlijk die hele psalm, is een van, my leven val uit mekaar uit. Dinge maak jy sin nie. En hier is wat hy sê, hij zei die zwaar krijg vers 4 het voor mij te veel geworden. Ik vat al aan die dode rijk. Ik sta al met die een voet in die graf en het geen kraag meer nie. Vers 10, my oe is al dof van elende, die hele dag, die roep ik naar die Heere, en steek ik mijn handen en gebed naar je uit. Vers 14, ik roep naar je om hulp Heere, vroeg in die morgen al bid ik tot u. Waarom verstoot u my Heere? Waarom trek u I van mij af terug. Ik lei zwaar. Ik kwijn al weg van mijn jeugd af. Dit is een zwaar las waarom ik in mij thuister. Ik weet geen raad meer. Ik toer er is op mij. Ik tref mij met schrik en vernietiging. En vernietig mij. Het bedriegt. Dit bedreigt mij heel dag. Zoals vloedwater. Dit zak op mij toe van alle kanten af. Nou, ik hoop niet dat je op je oomlik denkt, oh wel, wat de zondag om te kies, dit is een depressieve een hierdie. Wel, je zal my saam stem, as jy nou luister, hier is fout. Maar wat jammerlijk is, dit wat hier man neerskryf, en wat dit verseker in de categorie plaats van, dit is niet ons gunstelijk besalem nie, is verseker, niet een vreemde verschijnsel. Nie. Want dit is hoe baie mense voel. Baie mense sy levens is soos jemandse. Uiterlijk blank. Uiterlijk lijkt dit alsof alles een plek is. Die succes is daar op alle vlakken waar allemaal jou aan sal meet. Hoe gaan het financieel? Hoe gaan het met die werk? Hoe gaan het met jou kinders? Hoe gaan het met jou huishouding? Hoe gaan het met jou stokperkies? Hoe, hoe gaan het met jou? En die uiterlijke masker is niet goed dankie maar iets aan die binnenkant valt uit mekaar uit. Het kan ons gesels oor een onderwerp wat eindelijk taboe is in die kerk, want ons weet niet wat om met die onderwerp te maken. nie. En die uitdaging is om mekaar om in die oor te kyk en ek geloof dat die Heere al meer en meer ons in die richting wil uitdaag om, om ons uit te daag oor nie hoe lijkt dit wat ons projecteer nie, hoe, nie hoe lyk die fasade wat ons voorhoud nie, nie hoe gepoleer is dit wat ander mense sien nie, hoe innerlijk gezond is ons. Want vir jare was geestesgezondheid iets waar we die kerk niet nie gepraat het nie en dit was altijd al ander mense se probleem en en dit is maar iets wat jij zachtjes hanteer en als jij rarige probleem het en niet meer kan koop nie en softie is, dan gaan sien jy nou maar een sielkundige en die prentjies en fliks wat je dalk het van je gaan lewe op een bank en jy stoort jou hart voor hom uit en hy luister en hy skryf op een papierkie vir jou iets en, en dan gaan je maar net aan met jou leven. Geestesgezondheid, waarom praat ons? 
Maar kan ik niet ook zeggen dat ik, wanneer ik met jou hier praat, praat ik als een predikant. Ik is niet opgeleid die zielkundige nie, ik is niet een berader nie, ik is niet een dokter nie, ik is absoluut niet die kundige academisch en die onderwerp nie. Maar ik denk ook niet, dit is nie verskoning om niet dat oor te bedienen. Nie. Want wat ik ook weet is, ik heb al zoveel so boeken gelezen, met zoveel so mensen gepraat, um, en tegen die al twee christelijke beraders geraadpleeg wat mij gehelp het, en, en as het ware, um, hulp gegeet en een beetje van een ruglijn oor, oor dit wat ons nodig het as volgelinge van Jesus om, om rarig te verstaan. So wat is geestesgezondheid? Wel, geestesgezondheid sluit minstens drie dingen in, want dit, dit gaan nou oor die binnenwereld van ons wat, wat niemand sien nie. Daai spasie waar het net jy en jou eie gedagtes en jou eie wereld is. En het sluit in jou emoties, jou siel, je sociale welstand. En wat ons weet is, dat het iets is wat niet statisch is nie. Dis nie iets wat sekere mense sikkel dan mee, en andere mense sikkel nooit dan mee nie. En, en jy is gelukkig, of jij is ongelukkig. En teendeel, dit beteken, en ik het met hoeveel mensen altijd doen gehad, wat, wat die stories vertel van, hoe ongelooflik goed het in hulle levens gegaan he. En dan gebeur daar iets. In het trauma treffen, of dan ze verandering in hulle lichaam. In die een oomlik is hulle gezond, in die ander oomlik is hulle een slechte plek. In die jammer is, in die realiteit van geestesgezondheid is, dit het een directe invloed op hoe ons functioneer. Dit beïnvloedt ons denken. En dit impacteer uiteindelijk niet net ons dink nie, maar ons reacties en hoe ons optree en hoe ons stress hanteer en hoe ons met mensen connect, en hoe ons keeses maak, en hoe ons terugbons uit een uit krisis uit, of dat niet weer opstaan nie. Dit bepaal hoe mensen jou geestesgezondheid bepaal, en as jy gezonde geestestoestand het, is jou normale vermoe gewoonlik dat jij gezonde vrienden kies, en gezonde keeses maak, maar die oomlik as jou innerlijke wereld verbrokkel, dan Maak je dat verkeerde keuzes en je kies verkeerde vrienden en het beïnvloedt de kwaliteit van verhoudings en van je huwelijk en dit beïnvloedt hoe je koopt en, en dit beïnvloedt naar wat er bronnen je gaan voor hulp en voor satisfactie en voor levensondersteuning en om voor en te kan gaan. Dit bepaalt waar je brandstof zoekt om jouw tank meer vol te maken om energie te krijgen om aan te gaan die leven. En als zoveel so misverstanden en mythes rondom geestesgezondheid, en vooral wanneer het komt bij christenen, denk ik dat is twee wat ik wil uitleg. En die eerste ene is je aantekeningen maak, die eerste ene is, dat is hier die, hier die mythe wat sê, christenen moet niet met emotionele uitdaging sikkel nie. Dit, dit pas niet bij christenen nie. En ten deel daar selfs ons weer al preek. Omdat jy christen is, omdat jy Jesus in jou leven het, omdat jy met die Heilige Geest vervul is, mag jy nie, mag jy nie sikkel met angst nie. Mag jy nie depressief wees nie. Mag jy nooit kom by die plek waar jy sê, ek het uitgebrand nie. En as jy, ja, as jy wel met een van die dinge sikkel, dan is dit jou skuld. En als het gewoonlik word het deurgetrek dat jij het niet genoeg geloof nie, jy bid niet genoeg nie. En als jij bid, is het omdat je niet raag bid nie, en omdat je niet die recept raag volg nie. Of dan is een soort zonde in jouw leven, en, en jy moet eerst daarmee breek, en jy moet de klomp goeders gaan doen, en dier de klomp hoepel spring, en jy moet het uit jou leven uitkry. En als je daar die zonde uit jou leven uitkry, dan dan gaan jy nie angstig wees nie, en jy gaan nooit oorweldig voel nie, en jy gaan nooit afwees nie, en storms gaan jy nooit raak nie, en jy gaan nooit by die plek kom waar jy depressief is, of uitbrand, of waar jy sikkel nie. En toch, terwyl dit half sin maak, en daar hier en daar tekse is, wat so theologie kan help ondersteun, in sommige mense dit baie makkelijk wil maak om te sê, man, ek sien jy het hierdie probleem, neem niet vir Jesus aan. En as Jesus in jou leven is, dan is alles uitgesorteer. 
Jy sien, Jesus het gekom om ons te red vir die eeuwigheid. Hy het nie gekom om elke facet van ons leven te fix nie. Ek het nog nooit iemand gekry wat Jesus aangeneem het en skielik het is sy gewig precies op die rechte plek. Hy kon sy bril weggooi, sy haarlijn is op die rechte plek. Hy het nie meer paisies nie, dus jy sien, Jesus het nie gekom om elke facet van ons aardse lewe onmiddellik in die oogwink uit te sorteer nie. En omdat ons nie precies weet en per keer skuldig voel oor as hier die klomp goed aan die buitenkant wat goed lyk, as hier die wereld aan die binnenkant wat dier mekaar is en wat nie precies is waar het moet wees nie, maar allemaal verwacht dat jy moet maar net aangaan, nou draai jy hier die masker, maar aan die binnenkant as jy wil dan, as jy eerlik is, dan moet jy soos Heman erken, vers 4 in die oude Afrikaanse vertaling sê, want my siel is sat van teespoede. En als een hele klomp mense wat vanmorgen hier sit, wat precies weet waarvan ek praat, en miskien is die somme net vanmorgen een tagline van hoe jy voel. Jy is nie keelvol. Maar kan ek vir jou sê, jy is in goeie geselskap. Want jy is nie die enigste een wat al daar was, en nie die laaste een wat daar sal wees nie. Dink saam met my. Dink saam met my en iemand soos Elia. As daar iemand is wat meer krachtig kon bid as Elia, wow. Ek bedoel, hy bid. En God antwoord met vier uit die jimmel. 800 bal profete. Ek bedoel, come on ouwens. As jy wil praat van iemand wat krachtig is in die Heere, kyk na Elia. Ek dink die volgende hoofstuk. Vlug Elia in die woestijn in. Die engel kry om waar onder een besembos leek. Weet jy wat een besembos is nie, maar hy leek onder een besembos. En die engel vraag van wat maak jy hier, Elia? En hy sê, is beter dat ek sterf. David. David, die held van Israel met Goliath oorwin en hoeveel ander oorwinnings, op een stadium vlug hy vir sy leven. En hy worstel met diepe wanhoop. En hy wonder dikwils, en hy skryf het in sy psalms, hoekom het God om verla? Want het voel so, het lyk so. Dink aan Jeremia. Nou kyk, ek sou baie graag een profeet wil wees, maar nie Jeremia nie. Want jy sien, Jeremia word letterlik, hy word die huilende profeet genoem. Ek bedoel, toe ek op school was, was al voor daarvoor, laar school het gepraat van Chunk Bali, Nou, Jeremia was ook tjankbaar. As ek een profeet kan wees, wil ek een dapper profeet wees, en een sterk profeet, selfverzekerd, met die woord van die Heere, en dan moet aksie en dynamische resultate wees. Wil die Godse waarhede verklaar, en die goed moet manifesteer, en die dinge moet gebeur. En dan vind jy Jeremia sikkel met eenzaamheid, en dan onzekerheid, en soveel so op een stadium, dat hy die dag vervloek waarop hy gebore is. Ja, maar dit is oud testament. Wel, ek vind myself in die skoene van Paulus. Paulus noem op die stadium en hy sê oor die, hy het soveel drama en trauma en, en dinge beleef, dat het emotioneel begin het om aan, aan, sy, aan sy geestesgezondheid te vat. Hier sy woorde, hy sê in 2 Korintiërs 1 vers 8, Ons wil hee broers dat jylle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provincie Asie ondervind het. Die swaar wat ons moes verdier het ver boe ons krachte gespan of gegaan. Oppas om die versie van ja, niks sal ooit boe jou kracht gaan nie. Oppas om een buiten context te gebruik. Want hier sê, die druk, die goed wat kon verkeerd loop, het net eenvoudig by een punt gekom, so dat ons selfs die hoop om te bly lewe, laat vaar he. Jy sien, as as geestelikheid een waarborg was, dat jy nooit in jou innerlijke wereld storms gaan beleef nie, dan is my vraag, Jesus het 100% geweet, hy is binnen die wil van die Heere, op pad kruis toe. En toch, 
vind ons om in die tuin van Gethsemane en hy raak so angstig. Hy raak so angstig, dat is een medische term wat hulle noem, hemat die droos is, dit beteken die arkies in jou bloedvate baars as gevolg van spanning, so dat dit lyk asof jy bloed zweet. Dit is wat Jesus was. Twee, drie jaar gelede het ek net besef in my eie gemoedstoestand, wow, iets is hier reg nie. En ek gaan gesels met een christen sielkundige, Erik Skoeman is een baie oulike pastorale sielkundige in, in, in Pretoria, en die eerste belevenis en die eerste contact is, die skuldgevoel van, ek is nie net een christen nie, soos een kleerling pel dit een dag gestel om te sê, jy is nie net een christen nie, jy is een pro, jy is aan die predikant, en ek gaan sit by Erik en ek sê vir hom, dit voel vir my simpel om hier te sit, want ek moet van die stel om alles by mekaar te En as die Heere in jou leven is, dan is alles moet uitgesorteer. En as hy vrede in jou is, dan kan jy moet alles vat en hanteer. En hy sê vir my, en, en dit is een tyd dat ek nou werk gemaakt, en nou iets daar oor sê, maar hy sê vir my, ek het met een van my klienten gepraat, en hy het gesê, fijn, ek mag het vir jou noem. Ek het so pas een twee jaar proces, sal met Retief Burger geloop. Hy was op die pad om heel te mal in die bediening uit te klim. Nou net so terloops, oktobermaand, kei een retief by ons, hier in die gemeente, en gaan hy met ons sy story kom deel. Van die feit dat ergens, al doen jy als reg, betek hier gebeur daar goed, dat jou innerlijke wereld en jou eie geestesgezondheid onder druk is, en so lang ons nie lig op die onderwerp plaas nie, en dink dis nie issue nie, en dit moet maar reg wees, wil ek amper waag om te sê, die vijand kom in hy saai verwoesting in ons binneste. Want ons is nie in die licht daarmee nie. En ons erken dit nie, en ons is nie oké okay daarmee nie, want die boodskap van die kerk is, en van ons christelike theologie is, dis on okay. Dis een goeie term. Dis on okay. Jy sien, christene, mag nie met geestelike uitdag, emotionele uitdaging sikkel nie. Mythe nummer 2. En as jy nou my sikkel, God gee nie rarig om nie. As jy rarig besorg oor jou emotionele welstand nie. En as in ons onderbewissein, en miskien sê ons iets anders, maar ons besef dikwels, is iets die binnenkant voel swaar. Iets voel verkeerd, maar, maar ek besef, ek kan nie God daarmee plaan nie, en ek, hy is bezig met groter dinge en ander uitdagings, en ander dinge en mense is waarschijnlijk belangriker totdat ek nie weer gaan kyk na, en totdat jy saam gaan delf dier psalms, en groot dele van die, van die woord, en sien hoeveel God omgee vir elke area van ons leven, en hoe dat hy juist belangstel, ek wil amper sê in die donker dieptes van ons binneste. Psalm 34 herinner ons, hy is, en is in jou U-Vision notas, hy is na by die gebrokenis. Hy help die moedeloos is. Een vertaling sê, um, hy red diegene wat in hulle gees verpletter is. En terwijl ek dit noem, wil ek vanmorgen net sê, is twee kategorieën mense vir oogend hier. Hier is mense wat vanmorgen precies weet waarvan ek praat, want jy is in dit, of jy was al adeer. En dan sê die kategorie mense wat jy dalk nie weet waarvan ek praat nie, maar jy is omring met mense wat op hierdie stadium in so'n situasie is. So dit is nodig om jou oore te spits en te besef, dit is ook okay kei dat so en so dalk so voel of so praat en, en God gee om daar oor. Psalm 147 maak die stelling om te sê, hy genees die wat innerlik stikkend is, of die gebroken is van hart. Psalm 46 vers 2 maak die stelling om te sê, Hij is bereid om te help, wanneer mense sy levens uit mekaar uitval. Psalm 23 ken jy goed. En die woordkie vir, verkook my siel, wil onder andere sê, dat hy herstel wil kom bring, vir wanneer jou geesteswereld, en die innerlijke ruimte, so die mekaar, en so gemors is, en hy juist wil kom, en ook daar wil, wil vrede bring, en dit wil kom help uitsorteer, en 
en wat dan nie rustigheid is nie, alle ander soort kalm te bring. So kan ek jou vanmorgen in die oog kyk en vir jou sê, jou situasie maak saak vir God, en hy gee om vir jou. En uiteindelik is, is vanmorgen sy uitdaging, hou op suffer in silence. In teendeel, ek wil jou uitdaag en sê, dat is hol beskikbaar. En dat is hol beskikbaar by die Heere, maar dat is ook konkrete hulp dier die kinders en die kindigheid wat die Heere vir mense bied. En vir, vir hulp het jy, het jy holistische aanslag nodig en holistisch beteken dat nie soos wat die New Age ons dan al verwees nie, maar Maar soms is die meest geestelike, hulpvarende ding wat jy kan doen, is om meer te slaap. Of beter vriende te kies. Of om net weer toe te laat, en die heilige geest toe, toe te laat, en met die kundigheid van mense te help, om die neuroplasticiteit van jou brein, en kom ook verduidelik in die gewone woordkie, wat eindelijk beteken, elke keer as jy iets doen, dan is het soos, het jy al ooit op een vreemde plek in die veld gestap, en daar is geen teken van spore nie. En nou stap jy daar, maar as jy terugkijk, en sê die gras leep plat. Jy het nou al vir paaikie getrap. Maar as nou nou 20 mense saam met jou stap, dan is dit nou een redelike paaikie getrap. Maar as jy om elke dag so stap, dan na een week, na een maand, na een jare, is daar uiteindelik hierdie, Dus ook kom ons dikwels in die veld, oe, hier is een wildspaaikie, oe, hier is een beespaaikie, oe, hier het mense geloop, en jy volg een paaikie. Daar eerste keer wat jy iets niets doen, is dit die grasse wat jy plat druk in jou brein. En dit is gewoon ook lomp. Ek is nou op hierdie stadium, en dit is een wonenwerk, het ek een preek het, want ek is tussen die rekenaars, en om van 12 jaar van die ouwe rekenaar na volgende rekenaar toe te skuif, en my delete en my skype button sit nie op die selle plek nie, en ek bly julle elke keer nou, verkeerde knoppie, verkeerde tijd druk. So om die nieuwe knoppie te vind, is nou die eerste keer moet ek dink. Maar hoe meer jy dit doen, hoe, hoe meer vorm die pra- paaikie in jou brein, en hoe makkelijker is het om volgende keer die aksie te kan uitvoer. Dat is seker een goed, as jy mooi daar dink op een rekenaar, waar, en ek praat my ook dal, boos sommige mense sy taal, en vir ander mense weet precies waarvan ek praat, Dan sommige acties op jou rekenaar, jy weet, jy gaan met jou muis soen toe en jy klik. Dan is ander plek op jou rekenaar en jy gaan soen toe en jy dubbel klik. Het jy al ooit vir iemand probeer verduidelik wanneer klik en wanneer dubbel klik jy? Jy weet het net. Jy het net achtergekom klik werk nie, nie, maar dubbel klik werk hier. En volgende keer het jy gedubbel klik en die keer daarna dink jy nie eers meer nie, jou brein weet net, jy moet dubbel klik. Op, op jou foon wat jy nou al vir week of maand of jare gebruik, jy weet precies hoe om jouself te vind dat dier, totdat iemand dan ompeter. Dan is het weer een nieuwe paaikie in jou brein. Maar jy sien, God wil juist kom en sê, jy het hulp nodig, want, want dat een klomp trauma en verkeerde goed gebeur, wat, wat al een paaikie gemaakt het in jou brein, en, en dis een verkeerde ompad, en hy gebruik te veel van sekere chemische stoffe in jou lichaam, en hy Hy draineer jou, en dis ook om Paulus vervolgelinge van Jesus uiteindelik sê, en ons gaan in die weke wat kom daar oor praat, is ook die inpak daarvan, dat, dat Romeine 12 vir ons sê, dat ons brein moet verander word, dat die heilige gees een geleentheid moet kry, dat ons hulp by hom moet vraag, en die hulp van mense moet kry, om nieuwe paaikies te maak in ons brein, so dat ons brein omvorm kan word, nie volgens die wereldse patrone van funksioneer nie, want daar is een beter manier, en Godse woord het die antwoord, hoe dit ons by oorwinnings kan uitkom, en soms is, a, is van die paaikies net om te sê, ek kies nie met my vriende so nie, Ek gaan nou een nieuwe manier moet kry, maar ek sal my moet omring met nieuwe input en nieuwe inspraak in my leven en nieuwe bemoediging. Misschien is van die hulp wat ek nodig het, ek dink jylle kan aangaan met die skyfies, um, van die hulp wat ons nodig het is, om jou die eet te verander. Dan sommige van suiker is dalk net gif vir jou brein en dit maak nie saak hoe geestelik is en hoe afhankelijk jy van die Heere af is nie, as jy jouself blijf voer met te veel kaffeine en 
dit koos. Voor baie van ons, en op alle vlakke, oefening, meer oefening, krijg stierstof oor jou, oor jou, oor jou brein, Sommige van ons het die eenvoudige ding nodig, soos jy voel, of jy in een gat is, jy voel, of jy Psalm 88, of jy dit kon geskryf het, en al wat jy nodig het, is om vir die bloedtoets te gaan, en die dokter sê vir jou, jy so hormoon aanvullen. Jy is een chemiese balans in jou brein, wat ons moet rechtstel. En net voordat ons te geestelik wil raak, ouwens, die wetenskap het nog nie vir ons bewys, wat die inpak daarvan is, want ons allemaal sit eindelijk heel dag, ons sit in skyne flits in ons oor die heel tyd. En ons is nog nie seker van die heel tyd met screen time, wat jou chemiese implikaties in jou brein is, van die feit dat ons die heel tyd in licht in kyk nie. To ongeacht hoe geestelik en brandend iemand is, maak nie saak hoe geestelik jy is nie, christene, nie christene, jy kry koud. Ons is in die wintertijd en die sommige mense wat vanmorgen hier sit en jy gaan dood van die koue. Hier is ander mense wat sê, kan jy nie dere oopmaak en jy draak bykie bedomp weg. Jy sien, elkeen van ons is anders en jou geestelikheid het niks daarmee te doen nie. Maak nie saak hoe geestelik jy is nie, jy word honger. En die alle mense word op die selde tyd honger nie. En ergens moet ons ook verstaan dat nie net lichaamsgezondheid nie, maar geestigsgezondheid het die selfde belevenisse. En is drie dinge wat ons praat oor hulp kry wat nodig is, en dit is nummer 1, om hulp te kry, een is nie teken van, van zwakheid nie. Om vir iemand te sê, ek kry nou koud, beteken nie jy swak nie, beteken nie jy is koulik. Of ek kry nou warm, beteken nie, als iets fout met jou nie, dit beteken nie, dis hoe jou lichaam funksioneer. Het is teken van zwakheid, nie, is het teken van menselijkheid. En ik vertrouw vir ochend dat die Heilige Geest iets in jou hart gaan wakker maak om te besef, my beleven is nie, is nie iets waarmee ek moet uithou nie, maar dis oké, okay, dat is nie, dat is nie fout met my en met die Heere nie. Want wanneer ik sikkel met emotionele gezondheid, beteken het nie, ek is een swak volgeling nie, dit beteken het ek is normaal menselijk. Hoeveel mense nie van julle wat die stories het, nadat jy babiekie in die wereld gebring het, mamas, dan staan van julle wat, jy is niet skielik in die gat. En dit het niks te doen met, dit is ondankbaar, of dit is nie vir jou lekker nie, of jy wil die ding ekie teruggee, of dit is, ek bedoel, dit gebeur gewoon ek as hulle 13 word. Maar op die stadium is dit nou nog hierdie geval nie. Maar, dit is nie teken van zwakheid nie. En ergens, net om te sê, iets die binnenkant is nie nou recht, en ek het hulp nodig. In teendeel, om hulp te vraag, nommer 2, is het teken van wijsheid. Die domste ding is om voor te gee. Die domste ding is om ons boere traditie voor te hou van, als is recht, goed dankie met jou. Nee, als gaan nie so goed nie. Nee, als is nie pleis nie. Nee, ek is nie lekker nie. Want jy weet, as jy sy tempel is, dan beteken dit, as as nie reg is nie, en jy handel daarop, dan beteken dit, jy word een verantwoordelike rentmeester om te sê, oeps, iets is hier reg nie. Want is jou verantwoordelikheid om jou tempel te bestuur. En om jou tempel op te pas, en dit wat aan jou toe vertrouw is, reg te bestuur. So dit is een teken van wijsheid om te kom, en te sê, ek het hulp nodig. Kan ek met de dokter gaan praat? Kan ek, met de, kan ek met de vriend gaan praat? Misschien is dit baie keer die eerste punt. En met iemand anders te praat en te sê, kom bid saam met my. En baie keer is die wijsheid en interessant genoeg, en hier vluister ek een geheim in jou oor, wat ek denk baie sielkundig is, en sê, geen haters nie wil jy moet weet nie. Iets soos 45% van alle geestes gemoedsversterings, het onder andere te doen met de gebrek aan vloeistof in jou lichaam, jy drink te min water, en in plaas daarvan jou brein nie effectief kan functioneer, is dat te min vloeistof wat op ander plekke nodig is, so jou brein kan nie functioneer soos hy, soos hy moet nie. 
jy kan bid soos jy wil, jy kan bybelstudie hou soos jy wil, jy kan een klomp geestelike goed doen, baie keer wil die Heere net dier iemand anders vir jou openbaring gee, drink net meer water. So dit is een teken van wijsheid om te vraag vir hulp. In teendeel, derdens, dit is een teken van geloof. Dan sommige mense wat vanmorgen hier is, en ek geloof dat die Heere afspraak het met een paar mense in hierdie tyd, Die blote feit dat jy hier is, ten spuite van jou seer en desperate, dat jy opgedaag het, vertel dat jy in die donker te steeds geloof het om te sê, dis waar ek gaan hulp kry. Ek blijf steeds geloo. As daar een persoon is dat my kan help, is die Heere en in sy teenwoordigheid en by sy woord en by sy kinders. En die Heeman het precies die selfde gedoen as, as wat jy op die oomlik doen. Hy sê in vers 2 en vers 3, Hy sê, Heere my God, wat my altyd help. Ek roep elke dag om hulp, elke nacht bid ek tot u, laat my gebed nie te vergees wees nie, hoor my geroep. Daar steeds daai geloof. So bloot net om te kom, het is die Heere, ek kom vraag steeds vir u, kom help my die deur. Dit is nie een teken van zwakheid nie, dit is een teken van, jy glo dat God kan. En kan ek vanmorgen bijvoeg en vir jou sê, hy wil. So skep moed vir oogend. Jesaja 26 vers 3, hoor Godse bezorgdheid. Hy sê, jy bewaar elkeen wat op jy vertrou in vrede. Die mense wie sy gedagd is, op jy gerig is. Die Hebrews wil een prentje hier kom gee om te sê, wanneer jy ten volle op hom steen, en ten volle op hom gefokus is, is, hy kom gee uiteindelik vir jou, daar die boonatierlike, en ons ken die woordkie, die shalom. Die boodskapvertaling sê, jy heren, gee jy vrede en voorspoed, vir die wat op jy vertrou, en vol hart in die geloof. New Living Translation, you will keep in perfect peace, all those whose thoughts are fixed on you. En hy fixed on you, is die Hebrewse woordkie vir shamak, wat beteken om te stit. Sommige van julle is, of was dalk onlangs in een situasie waar jy met de been of een beweegprobleem gesikkel het en jy moes krikke gebruik. Jy stit nogal redelijk met jou gewig op die krikke. Die prentjie wat Jesaja wil skep, um, is om te sê, jy sal uiteindelik die volmaakte shalom kom gee, vir diegene wat net al zwaarder op jy leen. Sommige van ons sit hier, en jy het jare terug al ergens in jou leven trauma beleef, en sederdien is jou innerlijke wereld nog steeds stikkend. En jy het miskien by die plek gekom, en jy begin moedeloos en keelvol raak, en begin glo, dit gaan ook nooit werk nie, en is nie vir jou beskoor nie. Maar, maar hy wil vir jou volmaakte vrede kom gees, jy vanmorgen net weer kies, en sê, jyre, ek gaan nie skaam wees om hulp te vraag nie, en teendeel, ek gaan vanmorgen ook net nog zwaarder sê, ek leen op jy. En dis wat Jesus wil kom doen, vir elkeen van ons in een wereld, waar hy sê, ouwens, jylle gaan soms bloed soe. Jylle gaan in een wereld wees wat dit nie altyd makkelijk is nie. Johannes 14 vers 27, hy sê in die nieuwe levende vertaling, hy sê ek laat vir jylle vrede nou, my vrede deel ek met jylle. En ek gee nie soos die wereld gee nie, jylle moet nie ontsteld of beangst word nie. Maar hoe is daar die boodskap vertaling dit? Sê jylle hoef nie bekommer te wees nie. Ek los vir jylle geskenk wanneer ek weggaan. Vrede. Moet het echter nie verwarren met die oppervlaktige vrede van die wereld nie. Dis een vrede wat iemand net by my kan kry. Daarom hoef jullie nie gespanne of selfs bang te voel oor die toekomst nie. Terwyl jou geesteswereld nie noodwendig in een oomlik uitgesorteer gaan word nie, wil jy nie vanmorgen kom en, en die onzekerheid en die skuldgevoelens begin te ruil en sê, Heere, ek wil kom soek nie vrede by mense nie, ek wil eerstens vanmorgen kom, en ek wil by jy kom, en ek kom vraag, kom geef my van jy boonatierlijke vrede. My gebed vir jou, steel ek vir oogend by 1 Thessalonicense 5 vers 23, en het maak hier die stelling, in die nieuwe vertaling om te sê, mag God wat vrede gee, 
Jullie volkomen aan om toegeweid maak en jullie geheel en al en nou gee jy die holistische aanslag hier na gees, siel, lichaam. Jullie is so bewaar dat jullie uiteindelik heel onberispelik sal wees wanneer ons Heere Jesus Christus weerkom. Maar God wat vrede gee. Kijk gewoon naar die persoon langs jou en sê vir hom of haar, God kan my vrede gee. Sê gaf die persoon langs jou, God kan my vrede gee. En dan kijk je vir die persoon met jou tweede kees is, na wie toe jy nou nie gekyk het nie. Dan sê jy vir die persoon, hy sal ook vir jou vrede gee. En die amazing is, dat die vrede wat die Bijbel van praat, is een vrede wat ons wil letterlijk saturate. Ons deerweek in ons lichaam, in ons siel, in ons geest. As jy tyd het, gaan kyk een bykie, en ons het geleer van die ouwe in die Daniel plan, destijds, jylle sal met ons die Daniel plan gedoen, voor klomp van jullie nog, en in die Daniel plan, het Rick Warren onderhoude gedoen met dokter Daniel Eymen. Die Daniel plan is nie nou om vernoem nie, maar gaan kyk een bykie op YouTube, na van die navorsing van dokter Daniel Amen, of Daniel Eymen. Hy is die persoon in die wereld, is een neuroloog of een neuroscientist, wat die meeste breinscans nog ooit gedoen het. En onder andere sy bevindings van scans van mense wat stress beleef, wat iemand aan die dood afgestaan het, wat verskillende toestande het, en dan begin hulle scans vergelijk met mense wat God begin vertrouw, en wat sekere goed begin uitsorteer, en jy sien dit in breinscans. En mense wat die vrede van die Heere beleef, jy sien dit in hulle breinscanderings, in lichaam. Jy sien dit in hulle gemoedstoestand, in hulle reacties in sekere situasies, lichaam, siel, gees, is daar net iets anders wat gebeur, wanneer ons ons self oopstel vir die vrede van God. Die apostel Johannes, kom en hy skryf die evangelie, en dan skryf hy later drie omsendbriewe, hier ten die einde voordat hy openbaring, of openbaring gepubliseer word. En in 3 Johannes 1 vers 2, skryf hy vir die vriend Gaius, The Passing Translation vertaal hy die vers so, en dis my gebed vir ons, waarmee ek afsluit. Beloved friend, I pray that you are prospering in every way, and that you are continually, continually enjoy good health, just as your soul is prospering. Ek bid dat dit met jou goed gaan, soos dit met jou siel goed gaan, sê die Afrikaanse vertaling. Hoe lyk jou innerlijke wereld? Hoe lyk dit in jou selfgesprek? Hoe tevrede is jy met jy? Hoe tevrede is jy in, in jou vel? En as dan vanmorgen een storm is, hou op om voor te gee. Kom by die plek waar jy besef, Ek kan een geestvervulde kind van die Heere wees, wat in hierdie situasie is, en ek kan hier wees, want God het dit doel met my. Kyk wat gebeur met Elia, wanneer God in sy leven ingryp. Kyk wat gebeur met Paulus, nadat hy klomp traumas in sy leven uitgesorteer het. Kyk wat gebeur met Jesus, wanneer hy uiteindelik die kruis verdier het, die opstanding, en nou die oorwinnaar van oorwinnaars is. Kan jy inding wat gebeur, as ek en jy God toelaat, om ons dier hierdie storm te vat. Het jou hulp nodig? Kom ons praat ouwe. Ek het nie vanmorgen vir jou die antwoorde nie, maar ek weet een van die ankerpunte, in teendeel die fondatie is een verhouding met Jesus Christus. Misschien sit jy vanmorgen hier in die storms van die lewe, het jou huis plat geslaan, misschien is het nodig, dat jy net weer evalueer, nie hoekom die storms gebeur nie, maar waarop is jy gebouw? En as jy nog nie in een verhouding met Jesus is nie, is dit jou beginpunt, nie een godsdienst nie, maar om hom die koning en heerser en um, bestuurder van jou leven te maak. En die oomlik as jy oorgaan aan hom gemaakt het, en hy jou geanker het in hom op die rots, dan kan die storms maar kom, maar dit beteken nie, die storms het nie een inpak nie. Dit het betek hier, en dit slaan betek hier maar vensters uit, en dit voet er maar betek hier die deur die mekaar, 
en daarvoor het ons nodig om te komen te sê, hier is nou uitdagings. Ek het die aanraking nodig, ek het hulp nodig, ek het iemand nodig wat my kan help. As jy vanmorgen hier sit en jy sê, joch jyre, ek weet nie of ek so kan aangaan nie, maar ek is ook nie lis om verder die front voor te hou nie, wil ek vanmorgen vir jou sê, daar is hoop. Die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, kom en hy wil ons, hy wil ons gezond maak. Na lichaam, gees en siel. Ek onthou een van die gesprekke wat ek gehad het, het, het die persoon gesê, dit maak nie saak hoe financieel succesvol jy ooit sou wees nie. Jy kan die beste, dierste, goed afgewerkste huis bly. Maak nie saak wat jy vir hom betaal het nie. Ene van die tyd het hy onderhoud nodig, het hy aandag nodig, moet iets verander word, daar pijp gebaars, moet matte vervang word, want lewe gebeur. En ongeacht van hoe dier die Heere vir jou betaal het en hoe een krachtige, intieme verhouding jy met hom het, jy het steeds nodig om so nou en dan renovations te beleef. Dan nie eerlijk wees daar oor en terwijl ons gaan saam bid vir oogend, dag net vir die Heere jou hand opsteek en sê Heere, hier is ek. Ek het die aanraking nodig. Ek het nodig dat jy kom en, en my kom help uit die greep van angst of depressie, of hierdie greep van minderwaardigheid, en trauma's uit my verlede uit, situasie en chemische wanbelans in my brein, wat net by sekere tye voel, my brein trip, ek snij net uit, skerm gaan net dood, en kan ons, in plaas van voorgee, hulp vraag, ons afhankelijkheid van die Heere erken, En as rentmeester kom en sê, heren, ek vraag dit, want ek wil, ek wil rentmeester wees van my lijf, my siel, my gees. En ek wil uiteindelik die draar wees van die vrede in elkeen van die areas. En ons kan het vraag, want hy verstaan. Kom ons bid saam. Heer Jesus, dankie dat wanneer jyman hier die psalm skryf, dit uiteindelik vir ons half net een greep gee om te sê, dit is ok om ook so te voel. Mag hier die klomp van ons wees wat vir oogend een sig van verlichting as het ware gee en besef, iets die binnen is nie recht nie, maar dankie toe, God verstaan. En ek kan maar hand opsteek en ek kan maar na iemand toe uitreik en ek kan my dokter gaan sien en met die sielkundige gaan praat en met die psychiater gaan praat en want as hulp beskikbaar. En dankie Heere dat ons nie daarmee die krachtige ingrype en die wonderwerke wat jy kan doen ooit gaan onderskat of ondermijn nie. Maar dankie dat jy dikwels eerst vir ons wonderwerke doen wanneer ons eerlik is daar oor. Misschien kom jy vanmorgen na ons toe en jy is individue vir wie jy wil vraag wat wil jy hier moet ek vir jou doen? Jy sien vanmorgen mense wat al vir jare moedeloos en moeg is, uitgeput is, as het ware uitgebrand is, as gevolg van depressie. Angstversteerings, een of ander gemoedstoestand wat net voel asof het nie pas by een oorwinningspositie van een kind van God nie. Ons wil vanmorgen eerlik die oor wees en ons wil dit voor die voete kom le en ek kom bid, Heilige Geest, dat dat vir diegene wat vanmorgen sylke uitdagings het, ons nommer een het sal seker maak, is ons gebouw op sand of op roods. Want as ons op sand gebouw is, nie in die verhouding met die is nie, gaan ons in elk geval gaan ons leven uit mekaar uitval en gaan dinge uit mekaar uitteimel. Ons wil begin om net weer een seker te maak en as het moet vir die eerste keer jy die geleentheid te gee om ons levens te kom anker in jy as die roods. Maar ek kom bid ook dat die vijand nie daarin sal slaag om diegene wat reeds gebouw is op die rots te laat skuldig voel omdat ons levens nie volmaak is nie. Want hier het nie vanmorgen volmaakte kinders soek nie, jy soek eerlijke kinders wat in gees en in waarheid oop en eerlijk voor die kom staan en sê dis waar ons is. Na heilige gees, ek kom bid dat in die volgende week jy dalk in die wedee sal lei om een klomp van die leesplanne en die einde van ons preeknotas vir oogend om jy te gaan tijd spandeer en richtlijne te gebruik om na aanleiding van jy woord 
verder te gaan delven en u toe te laat dier u gees om ons te kom bedien en ons te kom help om die waarheid te vind en om rugleiding te vind en om hulpmiddels te vind, leefstijl aanpassings te maak, so die vrede van God kan deersier deeg en het sigbaar word in die manier waarop ons lewe. Daarom bid ek nou Heere dat dat de bewustzijn van die genade oor ons elke nieuwe sit sal kry. Ek kom bid dat die liefde ons sal kom omvou en dat niks ons kan na twyfel aan die feit dat die ongelooflik baie vir ons omgee. En daarom ek jy saam kom pleit ek Heere dat ons iets sal beleef van die teenwoordigheid. Wat wanneer ons nou uit mekaar uit gaan, ons sal verdaag met de bewustzijn, ek is nie alleen nie, is met my. Ik stap hier die pad saam met my, want ik gee om. Dank je dat ons het mag bid in die naam van Jesus. En allemaal sê, Amen. As jy uitdaging het, en jy wil sommer bykie meer daar oor gesels, ek sê voor, um, ek gaan vraag dat van die ander bidders dalk ook sommer die wees, as jy wil heet, bid net vir my. Um, so vir detail moet jy altyd te praat nie, maar as jy net vanmorgen voel, jy het nodig het te mede strijder saam met jou, um, voor die heren kom met die uitdaging, tis en tyd drink ons lekker koffie daarachter, mag jy wonderlijke zondag, in een super week verder. Dank je vir julle hier wees, by die dier is al contact